ലേണിങ് എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നവരാ എല്ലാവരും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനെ കണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയമൊന്നും അധികം ഇല്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വളരെ സ്ട്രാറ്റജിയിലായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സോൾജേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധത്തിന്റെ കാവലാളുകൾ എന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമായിട്ടാണ് മിസ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മൂന്ന് തൊട്ട് നാല് മാർക്ക് വരെ വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണിത് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ലാസ്റ്റത്തെ പോർഷൻ ആണല്ലോ വലിയതായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പ്ലാന്റ് ഡിഫൻസ് എന്തായാലും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണം ഓക്കേടാ യെസ് അപ്പൊ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഇൻ പ്ലാന്റ് സസ്യത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളിലെ പ്രതിരോധ പ്രതിരോധത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ആസ് എൻ ആനിമൽസ് പ്ലാന്റ് സോൾസ് ഹാവ് മെക്കാനിസം ടു പ്രിവെന്റ് എൻട്രി ഓഫ് ജോൺസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ ആനിമൽസിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യനെ പോലെ ഒക്കെ തന്നെ സസ്യങ്ങൾക്കും പ്ലാന്റ്സിനും എന്തുണ്ട് അവർക്കും അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് അവരിലേക്കും എന്തെങ്കിലും ജോംസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ അവരെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ മെക്കാനിസം എവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ സസ്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചോദ്യത്തിലൂടെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇവർക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് അത് മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ചോദ്യം നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അനലൈസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ ബോക്സ് മോഡൽ ഗിവൻ ബിലോ ആൻഡ് മാച്ച് ദം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഗിവൺ അല്ലെ അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ബോക്സിൽ എന്തുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മോഡൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനെ പെയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മോഡൽ നോക്കാം എന്താണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് സെൽ വോൾ എക്വിപ്ഡ് റെസിസ്റ്റന്റ് കോട്ട് അല്ലെ സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെൽ എക്യൂപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റന്റ് കോട്ട് ആണ് എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ രണ്ടിനെയും പെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കാലോസിനെയും ബാർക്കിനെയും വാക്സ് കവറിംഗ് ക്യൂട്ടുക്കളിനെയും ഒക്കെ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പെയർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാ മലയാളം ഇടതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് കോശഭിത്തി ഇലകളിലൂടെയുള്ള രോഗാണു പ്രവേശനം തടയുന്നു ഉള്ളിലുള്ള കോശങ്ങൾ നേരിട്ട് രോഗാണു സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ എന്താണ് കാലോസ് പുറംതൊലി മെഴുക ആവരണം ക്യൂട്ടുകൾ ഇതെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഇതാ മാതൃക കോശഭിത്തി സുസജ്ജ പ്രതിരോധ കവചം എന്ന രീതിയിൽ അതേ മാതൃകയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പെയർ ചെയ്താൽ മതി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വിവിധ തരത്തിലുള്ള മെക്കാനിസംസ് അല്ലെ യെസ് നമ്മൾ ബാക്സ് കവറിംഗ് ക്യൂട്ടുകൾ പ്രിവെന്റ് എൻട്രി ഓഫ് ജോംസ് ത്രൂ ലീവ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ബാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ട് ഇന്നർ സെൽ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ഓഫ് പാത്തജൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സെൽ വോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെൽ എക്യൂപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റന്റ് കോട്ടിംഗ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലിഗ്നിൻ ക്യൂട്ടിൻ സുബരൻ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല the germs that have crossed the cell wall are prevented from entering through the cell membrane by callos a polysaccharide formed in the cell wall ee cell wall lode callos aanu endu cheyindha ee germs ne prevent cheyan avarku or extra support kodukkunnu alle appo adhe kaaryangal nammal ivada parayunnundu meluga aavaranam cuticle pinne puram tholi koshabithi appo ide reethil namakku ee box il ullathine pair cheyan pattuvallo aa engenaana pair cheyunnathu callos the germs that have crossed the cell wall are prevented from entering through the cell membrane ee chodyathilulla പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി കാലോസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കയറി വരുന്ന ജോംസിന് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ അവര് സഹായിക്കുന്നു അല്ലെ യെസ് അതേപോലെ പെയർ ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്ത നോക്കാം ബാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇന്നർ സെൽ ഫ്രം ഡയറക്ട് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് പാത്തജൻ പാത്തജനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെല്ലിലേക്ക് കോണ്ടാക്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തേതോ വാക്സ് കവറിംഗ് ക്യൂട്ടുകളും അവരെന്താ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രിവെന്റ് എൻട്രി ഓഫ് ജോംസ് ത്രൂ ലീവ്സ് ലീവ്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു കേട് വരുന്ന ജോംസിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ ആര് സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന വാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെഴുക് ആവരണമായിട്ടുള്ള ക്യൂട്ടുകളും സഹായിക്കുന്നു അതേ രീതിയിൽ അതിനെ പെയർ ചെയ്താൽ
കെമിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ബയോ കെമിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ലിഗ്നിൻ ക്യൂട്ടൻ സൂപ്പർ ഒക്കെ സെൽ വോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പൊ ആ രീതി അവർക്ക് ഒരു കെമിക്കൽ ആ ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിക് സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ കാലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ എ പോളിസാക്രേറ്റ് ഫോം ഇൻ ദ സെൽ വോൾ പ്രിവെന്റ് ദ ജോംസ് വിച്ച് ആർ ക്രോസ് ദ സെൽ വോൾ അല്ലെ അപ്പൊ കാലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിസാക്രേറ്റ് ആണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ സെൽ വോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് പ്രിവെന്റ് ദ ജോംസ് വിച്ച് ആർ ക്രോസ് ദ സെൽ വോൾ സെൽ വോളിലെ കടന്നു വരുന്ന സെല്ലിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആര് സഹായിക്കുന്നു ഈ കാലോസ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിസാക്രേറ്റ് സഹായിക്കുന്നു സോ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂ കെമിക്കൽ ദാറ്റ് സ്ട്രെങ്തൻ ദ സെൽ വോൾ സെൽ വോളിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ കെമിക്കൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതിയാൽ മതി ലിഗ്നിൻ ക്യൂട്ടൻ ഓർ സുബരൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഇൻ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഘടനാപരം ജൈവരസപരം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം അതല്ലേ ഇതല്ലാതെയും പ്ലാൻസിന് പല രീതിയിൽ തോൺസ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് എക്സ്റ്റേണലി അവർക്ക് പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടി അവർ സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഇൻ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും നിങ്ങൾ മിസ്സാക്കാതെ പോയത് ഒക്കെ മിസ്സാക്കരുത് കാരണം എന്താണ് മൂന്ന് തൊട്ട് നാല് മാർക്ക് വരെ ഇതേ പോർഷനിൽ നിന്ന് സോൾജേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ കാവലാൽ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അടിപൊളി ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഇതേപോലെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുമായിട്ട് മി